నమస్కారం మనం ఇప్పుడు ఎన్ ఫైవ్ ఒక బిలరీ పార్ట్ టెన్ తెలుగులో నేర్చుకుందాం ఇందులో మొదటిగా కకారీ మాస్ కకారీ మాస్ కకారీ మాస్ అనేది మనము ఇంత టైం అవుతుంది ఇంత ఖర్చు అవుతుంది అనే సందర్భంలో పడుతుంది అన్నమాట అవుతుంది లేకపోతే పడుతుంది ఈ సందర్భంలో కకారీ మాస్ అంటే ఒక ఒక వంద రూపాయలు అవుతాయి అదే వంద రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది లేదా ఇంత టైం పడుతుంది రెండు రోజులు టైం పడుతుంది ఒక రోజు టైం పడుతుంది అనే సందర్భంలో కకారీ మాస్ అని పడతాము తర్వాత వచ్చేసి యా సుమీ మాస్ యా సుమీ మాస్ యా సుమీ మాస్ అంటే సెలవు తీసుకునుట లేకుంటే విశ్రాంతి తీసుకునుట యా సుమీ మాస్ యా సుమీ మాస్ దీనికి ఈ వచ్చే బ్రాకెట్లో ఉన్న కాంజీ కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్ మీకు ఎన్ఫైలో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి తర్వాత హితోత్సు హితోత్సు అంటే హితోత్సు హితోత్సు అంటే ఒక వస్తువును లెక్కించేటప్పుడు మనం ఒకటి రెండు మూడు రెండు వస్తువులు మూడు వస్తువులు అంటాం కదా అలాగే వీళ్ళు వస్తువులకి హితోత్సు అంటాం అన్నమాట ఫస్ట్ ఒక వస్తువుకి అదే రెండు వస్తువులకి హుతాత్సు 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 అంటే రెండు అలాగే మిత్సు మిత్సు అంటే మూడు తర్వాత యుత్సు యుత్సు అంటే నాలుగు యుత్సు తర్వాత ఇత్సుత్సు 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 అంటే ఐదు ఐదు వస్తువులు ముత్సు 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 అంటే ఆరు తర్వాత నానాత్సు నానాత్సు అంటే ఏడు ఏడు వస్తువులు తర్వాత యత్సు యత్సు అంటే ఎనిమిది ఎనిమిది వస్తువులు యత్సు కోకోనోత్సు కోకోనోత్సు అంటే తొమ్మిది తొమ్మిది వస్తువులు కోకోనోత్సు తోవో తోవో అంటే పది పది వస్తువులు ఆర్ పది ఎన్ని వస్తువులు అని అడగడానికి ఈ కుత్సు ఈ కుత్సు అంటే ఎన్ని వస్తువులు అని వస్తుంది ఈ కుత్సు ఈ కుత్సు ఇప్పుడు దాకా మనం వస్తువులు లెక్కించడానికి ఎలానో చూసాము ఇప్పుడు మనం మనుషులను లెక్కించేటప్పుడు ఎలా లెక్కిస్తామో చూస్తాం మనం తెలుగులో ఒకరు ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు ఐదుగురు అంటాం కదా ఇక్కడ జపనీస్లో కూడా వాళ్ళకి ఒక విధమైన కౌంటింగ్ ఉంది ఒకరిని హితోరి ఒకరిని హితోరి ఇద్దరిని ఫుతారి ఇద్దరిని ఫుతారి అంటారు ఫుతారి తర్వాత ముగ్గురిని సాన్ నిన్ నిన్ అంటే మనిషి సాన్ అంటే మూడు సో సాన్ నిన్ అంటే ముగ్గురు మనుషులు అయితే ముగ్గురు అలాగే మీకు ఒకరు ఇద్దరు తర్వాత నుంచి అన్ని నిన్లానే ఉంటాయి అన్నమాట మీకు చూస్తే ముగ్గురిని సాన్ నిన్ అన్నట్టు నలుగురిని యోనిన్ ఐదుగురిని గోనిన్ ఆరుగురిని రొకునిన్ ఏడుగురిని నానానిన్ ఎనిమిది మందిని హచ్చినిన్ తొమ్మిది క్యూనిన్ అండ్ పది మందిని జూనిన్ అని అంటా అనమాట తర్వాత వచ్చేసి దాయ్ కార్లు కానీ బస్సులు కానీ యంత్రాలు కానీ వీటన్నిటిని మనం దాయ్ అంటారు అనమాట సో ఇక్కడ కూడా మనం అన్నిటికీ దాయ్ అన్ని నెంబర్లకి దాయ్ తెచ్చుకుంటే సరిపోతుంది ఇచ్చి దాయ్ నీ దాయ్ సాన్ దాయ్ యోన్ దాయ్ గో దాయ్ రొక్కు దాయ్ నానా దాయ్ హచ్చి దాయ్ క్యూ దాయ్ జూ దాయ్ అంటే వాటి యొక్క కార్లు కానీ యంత్రాలు కానీ వాటిని 
లెక్కించేటప్పుడు చోర్లో దాయం వస్తుంది తర్వాత మాయ్ 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 అంటే ఇక్కడ మనము కాగితాలు లేకపోతే ఫ్లాట్గా ఉండే ఏమన్నా అంటే చాలా పల్చాటి వస్తువుల్ని మనం మాయ్ అని అంటారు అనమాట సో చివరిలో మాయ్ వాడతారు ఇక్కడ కూడా మనం ఒకటి రెండు మూడు అలా ఇచ్చి మాయ్ నిమాయ్ సాన్ మాయ్ యోన్ మాయ్ గో మాయ్ రొకు మాయ్ నన్న మాయ్ అచ్చి మాయ్ క్యూ మాయ్ జూ మాయ్ ఇలా తర్వాత ఇక్కాయ్ ఇక్కాయ్ అంటే ఒకసారి కాయ్ అంటే ఒకసారి కాయ్ అంటే ఇక్కడ కాయ్ అంటే ఎన్నిసార్లు అనే దానికి మనం చివరిలో కాయ్ చేరుకోవచ్చు కాయ్ చేర్చాలి అనమాట సో ఇద్దరు రెండు సార్లు అంటే నికాయ్ మూడు సార్లు అంటే సాన్ కాయ్ నాలుగు సార్లు అంటే యోంగ్ కాయ్ సో ఇక్కడ కాయ్ అనేది మీరు అంతస్తులు కూడా వాడచ్చు ఇకాయ్ అంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నికాయ్ అంటే సెకండ్ ఫ్లోర్ సాంకాయ్ అంటే థర్డ్ ఫ్లోర్ దీంట్లో ఇవ్వలేదు మేబి తర్వాత పాఠాల కన్నా రావచ్చు తర్వాత కిత్తే 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 అంటే స్టమ్ హగాకి హాగాకి హగాకి అంటే పోస్ట్ కార్డ్ ఫూతో ఫూ ఊ తో ఊ సో ఫూతో సో ఇక్కడ ఊ ఊ అని ఉంది మధ్యలో కానీ నేను దీర్ఘంతో రాశాను అనమాట సో ఫూతో అంటే ఎన్వల రియోషిన్ రియోషిన్ అంటే ఇక్కడ కూడా తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ కూడా మీరు రియో తర్వాత ఊ ఉంది అదేమవుతుందంటే రియో రియోషిన్ సో రియోషిన్ అంటే తల్లిదండ్రులు తర్వాత క్యోదాయ్ క్యోదాయ్ అంటే తోబుట్టులు అయితే సోదరులు సోదరిమణులు అంటే మన యొక్క అంత పుట్టిన వాళ్ళు కానీ అంత పుట్టిన వాళ్ళని మనం క్యోదాయ్ అంటాం అనమాట అని అని అంటే అన్నయ్య వనీసాన్ వనీసాన్ అంటే అన్నగారు అంటే అన్నయ్యకి కొంచెం గౌరవ గౌరవంగా పిలుస్తారు అనమాట గౌరవంగా పిలవాలంటే వనీసాన్ అని అంటాం అనమాట అంటే మనం ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు కానీ ఇతరుల యొక్క అన్నగారిని అన్న అన్నలను కానీ మనం అనేటప్పుడు వనీసాన్ అని చెప్తాం అనమాట అనే అనే అంటే అక్క ఒనేసాన్ ఒనేసాన్ అంటే అక్కగారు అంటే మనం మన అక్క గురించి వేరే వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు కానీ వేరే వాళ్ళ అక్క గురించి మాట్లాడే మనం ఒనేసాన్ అని గౌరవం ఇచ్చి మాట్లాడాలి ఒతోత్తో ఒతోత్తో అంటే తమ్ముడు ఒతోత్తో సాన్ అంటే తమ్ముడు గారు అంటే గౌరవం ఇచ్చి మాట్లాడతాం ఇమోతో అంటే చెల్లి ఈ మోతో ఈ మోతో ఈ మోతో అంటే చెల్లి ఈ మోతో సాన్ అంటే చెల్లి గారు ఈ మోతో సాన్ తర్వాత గై కోకు గై కోకు గాయ్ అంటే గాయ్ అంటే బయట కోకు అంటే దేశం బయట దేశం అంటే ఇతర దో దేశస్తుల్ని గై కోకు అంటాం అనమాట ఇతర దేశస్తుల వాళ్ళని మనం గై కోకు అని సంబోధిస్తాం యూ గక్సై యూ గక్సై యూ గక్సై అంటే బయట దేశం విద్యార్థిని గక్సై అంటే విద్యార్థి యూ అంటే బయట సో బయట దేశం విద్యార్థుల్ని ఫారెన్ స్టూడెంట్స్ని ర్యూ గక్సై అని సంబోధిస్తాం తర్వాత రింగో రింగో అంటే యాపిల్ మిఖాన్ మిఖాన్ అంటే ఆరెంజ్ కానీ నారింజ మిఖాన్ తర్వాత వచ్చేసి ఇమాస్ ఇమాస్ అంటే ఉండటం సో ఏదైనా 
ప్రాణం కలిగిన దాన్ని ఈ మాస అంటాము ప్రాణం లేని వస్తువుల్ని అరిమాస అంటాం అనమాట సో మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ మాస్ని ఏదైనా ప్రాణం ఉన్న దానికి ఉపయోగిస్తాము వస్తువుల్ని అరిమాస్ అని సంబోధిస్తాము సో ఇక్కడ ఈ మాస్ అంటే మనం ఏదైనా కలిగి ఉండటాన్ని కూడా అంటే మనం ఏదైనా ప్రా ప్రాణం అంటే పిల్లలను కలిగి ఉండటం కానీ లేదా ఏదైనా కలిగి ఉంటాం అని ఈ మాస్ అంటే పిల్లలు ఉన్నారు అని చెప్పడానికి పొదుమోగా ఈ మాస్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట సో ఈ మాస్ ఇక్కడ ఈ మాస్ని ఈ విధంగా వాడతాం అదే ఇంకొకసారి మీకు ఈ మాస్ అంటే నేను జపాన్లో ఉంటున్నానని చెప్పడానికి కూడా ఈ మాస్ ఉంటున్నాను ఉన్నారు ఏదైనా సరే ఈ మాస్ అని వాడచ్చు నీ ఫోన్ని ఈ మాస్ అంటే నేను జపాన్లో ఉంటున్నాను అని అర్థం సో ఇంతటితో మన జపనీస్లో ఒకాబిలిటీ పాటను ముగించుకున్నాము పార్ట్ లెవెన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు